狙ったところに攻めるっていうのが大事だと今からゴーシ選手と酒井選手のプロの技を見せてもらいます<笑>、えー今日は、はい、ゴシ君の,あの雪フットボールアカデミーにあのコーチとして指導しに来ました。頑張りまーすじゃじゃーん違いましたはーいこれが今日の練習着。ねすごい。かわいいね。もやってるよ、グラウンドでいつもそれがここに今生きてるわけねすごいなこんにちはこんにちはで練習したことを試合で思う存分発揮してください今日のこのこのこのこのこのこのこのこのこのこのこのこのこのこのこのこのこのこのこのこのこのこのこのこのこのこのこのこのこのこのこのこのこのこのこのこのこのこのまず1つ目、チビコーチが旗を上げるから旗の方向に動いて。今日はちょっと針打ってて、あのー、足が痛いからそうシーズンすぐ終わりでちょっと今ねまだ足が。万全ではないんだよねロングキックのここに目がけて蹴るっていうグリップを作ってます狙ったところに蹴れるっていうのが大事だたっちゃんの特技はそれなんじゃないんですかそうだよ、ロングキック今日見せたかったのに<笑>ロングキックの練習を今日はするってことさっきのトラップのでいろんな蹴り方のキックいいボールとかカーブとかカーブね今の。
今からこれやってもらいます。してもらったボールを蹴ります。いや上手だよでもやっぱこうちょっとこうきっかけを与えるだけでさこう変わってくれるのがすごい楽しいよ、うんうんうん、なんかこのアカデミーの特徴みたいなのってあります楽しい中でもやっぱりサッカーを学ぶ意欲をやっぱりうちは止める蹴る。基礎技術を大切にしてあとは運動能力の向上でやっぱりそういった中でもやっぱサッカー楽しんでなんぼなんで楽しくで楽しい中で厳しくでやっぱり厳しくやればそれだけチームを一体感が出てきてやっぱりみんなコミュニケーションを取って言い合う言い合うことがやっぱりそれぞれ子どもたちの成長につながっていくんでそこら辺を大事にやってます。タイ人の子にコミュニケーションを取りながらまあ、彼ら子供たちはそんなにタイ語もで,できるわけじゃないんだけどもやっぱり手振り身振りでやっぱり子供ながらのコミュニケーションを取りながら、はい、仲良くやってますサッカーボールだけであればいいのかなみたいな<笑>いやなんかそれが今日感じれて楽しそうだな、はいぜひぜひ興味がある方がね子供たちはぜひ雪フットバーカデミーに入ってください。<笑><笑>めっちゃ天然で。<笑>みんなはさサッカー選手になりたいの？はい。タケコやりたい。タイでサッカー選手になりたい。日本がいい。日本タイ。そうですね。なれるならそこでもいいな。ないいいね現実的なね。現実的なね。頑張って。頑張って<笑>お疲れ様でした今日は一緒にプレーできなかったんですけどまた一緒にサッカーできる機会を作ろうと思うので、えー、またよろしくお願いします頑張ってくださいありがとうございましたありがとうございましたうんそうさん指導者としては、うんうんまだまだそのできてない部分は多いけどプロのサッカー選手としてそういうキックやったりコントロールやったり見せれる部分をこう子供たちにこう感じてもらったり実際に見てもらえたらすごいいいなって思う。
つないでもらうという自信ありません<笑><笑>そして第三走者ははいなっちゃんが出てきます<笑>めっちゃ選手じゃんめっちゃサッカー選手じゃん<笑>一番気合い<笑>で私が最後にすいません皆さんにつないだボールをシュートしたらゴールですボールを落とすことなくシュートするというとこまでがチャレンジ企画になっております。できるかな。難しい。初の試みですが、うん、頑張りましょう。やってみよう。いい？行くよ。はい。レッツゴー。<笑>やった<笑>難しいことをやってるように試合とかでは見えるけどやっぱりああいうキックだったりあの止めるとこだったりシュート打つとこだったりって言ってやっぱり本当個人的なその基礎のが集まってこうゲームに試合になってるんだよっていうことあのすごい伝えたいなっていうのは思いました。そうですね、僕もそう子供たちに、まあ、プロになりたいとか、えー、いうのをちょっと伝えたいから思いを始めにしたいんですけども一個一個の基礎が全員の成長をあのもっと早めるんだよっていうところにフォーカスしているので、まあ、今日見せたようなものが、えー、と集中して子供たちにも僕のアカデミーが教えているんですよね。ゴースクってなんかさあのすごい出会えば出会うほど私はね印象がね変わるの勝手に坊主にするのも大事だし確かにね間違いない昭和の発音がなんかタレントさんみたいな感じだと思ってたんだけどマジで昭和の発音でその試合の前とかもすごいシリアスだし負けたらすごい機嫌悪いし<笑><笑>すげえ悪口にしか言ってないやっぱ俺ファーストレーグ怪我したりさそういうところがあったじゃんでもタイに来てその初めてでその怪我をどういうふうに治していくかとかどういうケアをしていくかとかあの日本にいた時はそのトレーナーがいてトレーナーがやってくれて全部お任せだもんねそうそうそうそう日本はねやっぱりこっちに来ると何もないじゃん、うんうん、でもそういうところとかもやっぱすんごい考えてて
こう自分で本当ステップを追ってやっていくところとかすごいプロフェッショナルやなって思わされてお,おだってラジオ波持ってんだよいやそ,こそれがまずびっくりしたすごいと思ってすごいよね投資したねやっぱ投資したねケアできるんやんって思ったら普通にジャッププロであり続けるためにしてる努力っていうのがすごいなと思ったからなんかタイで生き抜いてほしいしなんかパイセン見習ってね、えーまだまだなんで盗めるとこはいっぱいの。本当また美味しい焼肉ここで。<笑>やっぱそこか。やっぱそこか。<笑>ということで今日はチャレンジ企画となりました。皆さんそれではまた来週。バイバイ。バイバイ。ありがとうございました。お疲れ様でした。ぜひ行ってらっしゃい。はい、今から行きます。行きます。